എക്കോട്ടെക്കിൻ്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കണ്ടൻസർ മൈക്രോഫോൺസും ഡൈനാമിക് മൈക്രോഫോൺസും തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് കണ്ടൻസർ മൈക്രോഫോൺസും ഡൈനാമിക് മൈക്രോഫോൺസും മാത്രം നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഒരു പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മൈക്രോഫോൺ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഡൈനാമിക് മൈക്രോഫോൺസും അതേപോലെ തന്നെ കണ്ടൻസർ മൈക്രോഫോൺസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതലായിട്ട് ജസ്റ്റ് നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ നല്ലതായിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു ഇൻറ്റൻഷനിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് എക്കോട്ടെക്കിന് പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ആദ്യം തന്നെ ഡൈനാമിക് മൈക്രോഫോൺസിൻ്റെ പാർട്സിനെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഡൈനാമിക് മൈക്രോഫോൺ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് മെയിനായിട്ട് കാണാൻ കഴിയുന്ന മൂന്ന് പാർട്സാണ് ഒരു ഡൈഫറം ഒരു വോയിസ് കോയിൽ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് ഇനി ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിയാൽ ഒരു ഡൈഫറത്തിൽ ശബ്ദതരംഗം വന്ന് പതിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരുന്ന വോയിസ് കോയിൽ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും ഒരു കമ്പിചുരുൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോയിൽ ഒരു മാഗ്നറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കടന്ന് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അക്കുസ്റ്റിക് എനർജിക്ക് സമ്മാനമായിട്ട് ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി അവിടെ ജനറേറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് അതിനെയാണ് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ ആംപ്ലിഫയേഴ്സും മിക്സേഴ്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ വേണ്ട രീതിയിൽ കളർ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിലോട്ട് കേൾപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ബേസിക് ആയിട്ടൊരു ഡൈനാമിക് മൈക്രോഫോണിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നേരൊരു കണ്ടൻസർ മൈക്രോഫോണിൻ്റെ ഒരു കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കണ്ടൻസർ മൈക്രോഫോണിൽ മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത് കണ്ടൻസർ മൈക്രോഫോണിൻ്റെ ആ ഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡൈഫറ ഉണ്ടാവും ഒരു ബാക്ക് പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഡൈഫറം കേസ് ഉണ്ടാവും കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷണൽ ഫീച്ചേഴ്സും അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ വർക്കിങ്ങും എടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടൻസർ മൈക്രോഫോണിനായിട്ട് ഒരു സാമ്യം ഈ ഒരു കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ വർക്കിങ്ങിന് നമുക്ക് തോന്നിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് കണ്ടൻസർ മൈക്രോഫോണിന് അങ്ങനെ ഒരു പേര് വരാൻ കാരണം കണ്ടൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ടേംസിൽ കപ്പാസിറ്ററിനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കണ്ടൻസർ മൈക്രോഫോണിൻ്റെ ക്യാപ്സ്യൂൾ ചാർജ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഡൈഫറത്തിലോട്ട് ഒരു ശബ്ദതരംഗം വന്ന് പതിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബാക്ക് പ്ലേറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ആ ഡൈഫറും തമ്മിൽ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ജനറേറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അക്വസ്റ്റിക് എനർജിക്ക് സമ്മാനമായിട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നലിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഓഡിയോ ഇൻ്റർഫേസിൽ അതായത് മിക്സർ ആംപ്ലിഫയർ പോലുള്ള ഓഡിയോ ഇൻ്റർഫേസിലോട്ട് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ആ ഒരു കണക്ടിവിറ്റിക്കായിട്ട് നമുക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കണ്ടൻസർ മൈക്രോഫോൺസിലെല്ലാം ഒരു സർക്യൂട്ടറി ആവശ്യമാണ് അതായത് ഒരു സർക്യൂട്ടർ അതിന് ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സർക്യൂട്ടർ ഒരു മൈക്രോഫോണിൽ അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ സർക്യൂട്ടറിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടൊരു വോൾട്ടേജ് ആവശ്യമുണ്ട് ആ ഒരു വോൾട്ടേജാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മിക്സറിൽ ഫാൻഡം പവർ പ്ലസ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് വോൾട്ട് ഫാൻഡം പവർ എന്ന് നമ്മൾ കാണാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ള അതായത് ഒരു കണ്ടൻസർ മൈക്രോഫോണിനകത്തുള്ള സർക്യൂട്ടറി വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സത്യത്തിൽ ഫാൻഡം പവർ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു മൈക്രോഫോൺ ലീഡിലൂടെ തന്നെ നമ്മളൊരു ഫാൻഡം പവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മളൊരു കണ്ടൻസർ മൈക്രോഫോണും ഡൈനാമിക് മൈക്രോഫോണും നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടൻസർ മൈക്രോഫോണിൽ കൊടുക്കേണ്ടത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ വില കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടൻസർ മൈക്രോഫോണിന് പൊതുവേ വില കൂടുതലായിരിക്കും ഡൈനാമിക് മൈക്രോഫോണിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഡൈനാമിക് മൈക്രോഫോൺസിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് ഒരു കണ്ടൻസർ മൈക്രോഫോണിനെ പറ്റി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടൻസർ മൈക്രോഫോൺസ് ഈ ടെമ്പറേച്ചർ അതേപോലെ തന്നെയുള്ള ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഈർപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഭയങ്കര സെൻസിറ്റീവാണ് അതായത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ ഒരു കണ്ടൻസർ മൈക്രോഫോണിനെ എളുപ്പം കേട് വരുത്താവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ലൈവ് സൗണ്ട് സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് പ്രിഫറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ അല്ല ഈ കണ്ടൻസർ മൈക്രോഫോൺ എന്നുള്ളൊരു കാറ്റഗറി അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും സ്റ്റുഡിയോ പർപ്പസിനുകൾക്കാണ് ഈ ഒരു മൈക്രോഫോൺ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ലൈവ് പർപ്പസിന് അധികം യൂസ് ചെയ്ത് കാണാൻ അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടൻസർ മൈക്രോഫോണിന്
ഇനി നിങ്ങളൊരു സ്റ്റുഡിയോ പർപ്പസിനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോം സ്റ്റുഡിയോ അങ്ങനെയുള്ള പർപ്പസിനാണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് പുറത്തുനിന്ന് നോയ്സും കാര്യങ്ങളൊന്നും വരില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും പറ്റുന്ന ഒരു ചോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടൻസർ മൈക്രോഫോൺസ് ആയിരിക്കും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ വൈഡായിട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് കണ്ടൻസർ മൈക്രോഫോൺസിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സ്പെഷ്യലായിട്ട് അതിൻ്റെ ഹൈസിൻ്റെ ആ ഒരു സെക്ഷനിലെല്ലാം അതിന് നല്ലൊരു ക്ലാരിറ്റിയാണ് കണ്ടൻസർ മൈക്രോഫോൺസ് പൊതുവേ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുള്ളത് പക്ഷേ കണ്ടൻസർ മൈക്രോഫോണിൻ്റെ ഹാൻഡിലിങ് വളരെ സൂക്ഷിച്ച് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ചെയ്ത വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദവും ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക